Kdo z vás byl v poslední době připojen na online meetingu, online porodě, poradě, semináři, workshopu a nebo na nějaké online zkoušce, zvedněte ruku. Vidím les rukou. A kdo v průběhu toho online zažíval nějaké technické problémy? Nefungoval mikrofon, nesepla se kamera, vypadlo Wi-Fi připojení. Vidím, že les rukou příliš neprořídl, je stejně hustý, takže předpokládám, že jste všichni zažili takovou tu adrenalinovou situaci, při které se vám zrychlil krevní tep, polil vás studený pod, někomu se možná roztřásly ruce. Jinými slovy, zažívali jste akutní fázi technostresu. Technostres je termín, který byl v psychologické literatuře představen už v roce 1984 americkým psychoterapeutem Craigem Brodem, který ovšem popisoval ve své studii menší skupinu IT specialistů, kteří nejčastěji trpěli zátěží spojenou s technologiemi a ta se projevovala například zánětem karpálního tunelu, bolestí zad nebo únavou očí. Téměř po 40 letech je situace dramaticky odlišná. Technostres už není záležitostí pouze menší skupiny IT specialistů, ale nepochybně se týká nás všech. A neprojevuje se ani tak fyzicky, jako spíše psychologickými symptomy. Jeden z nich je například nomofobie, strach z bytí bez telefonu. Určitě jste všichni zažili tu hrůzu, když jste zjistili ve vlaku, v autě, v letadle nebo až v kanceláři, že vaše mobilní zařízení zůstalo na nočním stolku. Ten den se zdál hodně dlouhý. S tím souvisí také syndrom falešného vibrování. Několikrát zadem se řítíme k počítači, protože máme pocit, že jsme zasilichli signál signalizující, že přišel nový e-mail. Nedej bože pracovní. A nebo se vrháme k telefonu, který zrovna ten den leží na nočním stolku. Další problém, který nás stíhá, ty, kteří to přeháníme s technologiemi, je například nespavost, která je způsobena tím, že dlouho do noci zíráme do modrého světla našich mobilních telefonů. Za zmínku stojí ale také například efekt FOMO, z anglického fear of missing out, tedy strach z toho, aby nám náhodou něco neuniklo. Co když zrovna teď vyvěsil někdo na Twitteru, Facebooku nebo Instagramu nějakou hrozně důležitou informaci? A nebo ještě hůř, co když se někde jinde právě teď odehrává nějaká daleko zajímavější událost, zatímco vy tady sedíte ve skale a posloucháte povídání o technostresu? Je jasné, že sociální sítě ovlivňují náš život. Ovlivňují toho však daleko víc, ovlivňují naše sebevědomí, naši sebedůvěru, naši sebeúctu, nutí nás neustále se srovnávat s ostatními. Přitom je jasné, že na Twitteru, Facebooku nebo Instagramu vystavujeme nejčastěji to, co se nám povedlo, naše úspěchy v pracovním i osobním životě. Pokud té rozesmáté fotografii předcházela nějaká nepříjemnost, hádka, něco se nám nepovedlo, to už většinou nezveřejňujeme. Problémy s technologiemi se však neredukují pouze na sociální sítě, nebo na technostres, nebo na problémy s počítačovými programy. Já jako sociální psycholožka se domnívám, že to, co je největším nešvarem spojeným s technologiemi, jsou předsudky a stereotypy. V naší společnosti se zakořenila poměrně hluboko jakási implicitní představa o tom, že právě ženy a starší lidé jsou, to, jsou ti, kterým to s technologiemi vůbec nejde. Nepoustují nic na sociálních sítích, někteří dokonce ani neví, kde zapnout počítač. Jsou velmi vystaveni technostresu. Každá nepříjemnost spojená s technologiemi je rozhodí a pokud se mají naučit nějaký nový program, Buď to jim to opravdu hodně dlouho trvá, anebo to nezvládnou vůbec. Přestože je jasné, že tyhle ty implicitní představy, stereotypy a předsudky jsou pouhým mýtem a nezakládají se na pravdě, protože věřte, nevěřte, ale implicitní, respektive digitální technologie a znalosti jsou ovlivněny daleko více faktory, než pouze pohlavím nebo věkem. 
Přesto bohužel jsou tyhle ty skupiny lidí velmi diskvalifikovány například na trhu práce. Zřejmě víte, že nezaměstnanost se v dnešní době v České republice pohybuje asi kolem 3,5% a z toho téměř 40% tvoří lidé ve věku 50 až 64 let. Na provozně ekonomické fakultě Mendlovy univerzity v Brně, konkrétně v rámci našeho výzkumného týmu Smart Society, se věnujeme právě této skupině starších zaměstnanců. V loňském roce jsme provedli dotazníkové šetření mezi 1300 respondenty ve věkové skupině 50 až 64 let a dotazovali jsme se na jejich zkušenosti s technologiemi, na to, jak zvládají technostres a také na to, jak se jim dobře pracovalo z domova na tzv. home officeu. Výsledky nás skutečně překvapily. Ukázalo se totiž, že tato skupina, tato generace starších zaměstnanců a také osob samostatně výdělečně činných jsou zatíženy technostresorem zvaným technosložitost, to znamená obava z toho, že technologie se vyvíjí příliš rychle, že v budoucnu nebudeme stíhat ten rychlý technologický vývoj, tak tímto technostresorem trpí přibližně 25 starších zaměstnanců, což je adekvátní počet, který velmi dobře koresponduje také s jinými generacemi. Čím je však tato skupina starších zaměstnanců zatížena daleko více, je takzvaná technoinvaze. Starší lidé trpí tím, že technologie, mobilní telefony, smart, hodinky, počítače zasahují do jejich soukromého života, narušují jejich mezilidské vztahy. A velmi úkorně také nesou, pokud se ozve mobilní zvonění, například, například při divadelním představení, anebo při večeři, když večeří doma se svou rodinou. Téměř 40 starších respondentů také trpí tím, že cokoliv vytváří ve virtuálním světě, může být lehce kontrolováno a kdykoliv zpětně dohledáno. Naši kolegové na zahraničních univerzitách provádějí podobné výzkumy u mladší skupiny respondentů do 30 let a ukazuje se, že tato generace netrpí až tolik technoinvazí, ale daleko více takzvanou technozahaceností. To znamená pocitem, že se od technologií, smartphonů, chytrých hodinek, tabletů, počítačů nedokáží odtrhnout. Nejprve jim to nevadí, užívají si to, ale jakmile se začnou bortit jejich mezilidské vztahy, nedokáží jinak trávit volný čas, nestačí nárokům ve škole nebo v práci, může se ukázat, že jsou na vině právě sociální sítě, počítačové programy nebo jiná forma technozávislosti. Můžeme tady diskutovat o tom, zda jsou technologie přínosem pro náš život, a nebo zda naopak představují jakési prokletí moderní doby. Jedno je ale jisté, bez technologií už to nepůjde. Co s tím, jak se vyrovnat z nároky, které na nás technologie kladou? Jak být rezistentní vůči technostresu? Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Technostresoru, tedy faktoru, které mohou způsobovat technostres, je celá řada, některé jsme zde zmínili, a proto, takové, proto také koupingových strategií, které nám pomáhají být odolní vůči technostresu, je také dlouhá řádka. Za zmínku možná stojí naše vlastní osobní odolnost, rezistence vůči zátěžím, které jsou způsobeny různými faktory, například technologiemi. Významným faktorem je také naše sebedisciplina, něco, na čem se dá pracovat. Ale nezapomínejme také na zaměstnavatele, který nám může pomoci vytvořit technologicky bezpečné a vstřícné prostředí. Obecně však platí jedna zásada. Pokud chceme v životě dobře odolávat nástrahám, které nám přináší nejen technologie, je důležité, aby naše aktivity a činnosti dávaly smysl. Proto je také důležité, jaký přístup máme k technologiím. 
pokud je vnímáme jako nástroj, který nám může pomoci v obtížných životních situacích. Například v době tvrdého lockdownu díky smartphonu můžeme zatelefonovat babičce. A nebo v případě, že cestujete na druhý konec světa, se můžete rychle, pohodlně, instantně, barevně spojit s dětmi, které v té době třeba zrovna večeří, prohlédnout si jejich výtvory ze školy. Případně pokud technologie vám umožní sladit pracovní a soukromý život tím, že díky počítači a Wi-Fi připojení můžete pracovat z domova, pak je jasné, že jsou nástrojem, který přináší smysl vašemu životu. Pokud ovšem vnímáte technologie jako něco, co zasahuje do vašeho soukromého života, narušuje vaše mezilidské vztahy, a nebo dokonce může vás v budoucnu připravit o práci, protože už nebudete stačit tomu rychlému technologickému vývoji, je jasné, že jste obětí technostresu. Na závěr mám pro vás doporučení. Až dnes večer přijdete domů, vypněte své telefony, odpojte Wi-Fi síť a potom pevně, ale opravdu pevně, obejměte někoho blízkého. V té chvíli se ve vašem těle začnou dít věci. Vyplaví se hormon oxytocin, někdy nazývaný také jako hormon péče nebo hormon obětí, a ten má téměř zázračné účinky. Zbaví vás stresu, napětí, úzkosti a frustrace nejen z technologií. Dokáže toho ale ještě mnohem víc. Dokáže podpořit to nejcennější, co v životě máte. Vztahy s blízkými lidmi. A to má smysl.